그나저나 수 선생님은 왜 거짓말을 했을까요? 더 조사 안 해봐도 돼요? 우선 이 선생부터 파자고 원래 파보다 보면 새로운 퍼즐 조각이 나오게 돼 있어 처음엔 다 다른 사건처럼 따로 노는 기분이 들지만 마지막엔 모든 게 하나로 맞춰지지 그니까 기다려 선생님은 종종 5층 무용실을 가곤 했습니다 주변 교사에 의하면 5층 무용실을 종종 들렀다고 들린 목적이 뭐였죠? 아, 피곤할 때마다 거기서 쪽잠을 자곤 해요 저 말고도 많은 교사들이 무용실에서 쪽잠을 자곤 하죠 아, 아, 사방이 거울에 소리도 잘 울리는 이런 곳에서 교사들이 쪽잠을 잔다? 짜르트로트 스파게티? 옆 악기실에 가서 아무 악기나 치고 와봐 스파게티? 스... 하... 뭐하냐? 아, 이렇게 하면 기분이 좋아진대요 그걸 보고 있는 내 기분은? 맑음! 내가 진짜 저 새끼가 내 사수만 아니었어도 진짜 아! 내가 진짜 사회에서 만났으면 진짜 아! 잤어? 방음은 잘 되나 보네 잠깐 그럼 여기도? 이번엔 여기서 아무 소리나 내고 있어봐 네? 아... 선배는 바보! 멍청이! 개씨발 새끼야! 이만 조사로 나왔냐? 어? 왜 자꾸 이상한 것만 시켜놨냐? 어? 악기나 한마디도 못 시키니 울대를 쳐발라! 내가 자랑하는 선배님 우리 팀업 오래가요? 하나도 안 들려. 정말 쪽잠을 자려고 들린 걸까? 오해는 없으셨으면 좋겠습니다. 미완전 귀신이 태행 과정에서 자신과 연관된 인간을 해치한 이변이 처음이라 앞으로와 같은 사건에 대응해 나가기 위한 진상조사일 뿐입니다. 모두 다 네가 깨비가 죽기 전 저한테 마지막으로 한 말이에요 대체 뭐라고 하려 했을까요? 안 그래도 그 부분을 여쭤보려고 했는데 모두 다나 때문이라 하려던 거면 맞아요 제가 깨비를 그렇게 만든 거예요 깨비는 다른 애들보다 더 주변 눈치를 살피는 데 에너지를 많이 쓰고 그만큼 환경에 예민한 어떻게 보면 감수성이 풍부한 아이였어요 그럼 깨비를 보고 있음 언제라도 저 작은 불씨가 꺼질 것 같아 안쓰러웠죠 그래서 늘 작은 불 안에서 활활 타오르고 있는 자신의 목소리를 들으라고 말했어요. 근데 그게 독이 됐던 것 같아요. 깨비가 악기가 되기 전 미안전 귀신일 때 어떤 이상 징후 같은 건안 보였나요? 모르겠어요. 전 오히려 잘 성장하고 있다 생각했거든요. 네, 주변 교사들도 그렇게 생각하고 있더라고요. 그만큼 이 선생님이 깨비를 아끼셨다고. 근데 죽일 땐 어떻게 그리 덤덤할 수 있었는지. 덤덤이요? 하, 당신은 모를 거예요. 교사는요. 악기가 된 제자를 죽이면 그게 몇이 됐든 처음 겪는 일처럼 아파요. 근데 티를 내면 다른 교사들의 아픈 기억까지 불러일으키니까 하! 연차도 많은데 주저앉아 펑펑 울어버릴 순 없잖아요. 그렇군요. 죄송합니다. 혹시 그럼 이전 미안정 귀신들의 대응과 깨비의 차이가 뭐라 생각하십니까? 우선 아이들이 우연히 이승희가 악기가 된 케이스는 있었어도 악기가 돼 복수할 장소를 직접 찾아간 일은 이제껏 제 교사 생활 이래 없었네요. 깨비가 악기가 된후 직접 그 장소를 찾아갔던 걸 어떻게 아시죠? 선생님은 사건 후반이 돼서야 아신 걸로 아는데 그야, 그 장소는 악기가 될 과거 기억이 떠올라야만 갈수 있는 거 아닌가요? 우연히 그곳에 있다가 기억이 떠올랐다면요? 아, 그럴 수도 있겠네요 대체 뭘까? 아, 아, 아 이게 소리가 좋아서 훔쳐온 게 아니라 아까 상자 녀석이 떨어뜨리고 왔길래 갖다 주려고 챙긴 거예요 빨리 키우아 네! 근데 어디 갔지? 아... 잠깐! 소리가 안에서 나는데? 흠... 하! 선배! 두파라? 뭐해? 두파라? 제디 <웃음> 너네 뭐해? 저승이라 유행이 느린 거라 생각해 사망 처리되기 싫으면 얘네가 뭔 소리야? 무슨 유행인데? 어? 쌤한테도 알려줘봐 아, 별거 아니에요 <웃음> 그래 자, 오늘은 내가 스스로 할수 있는 일, 없는 일을 생각해보고 서로에게 말해보는 시간을 가져볼 거야 
쌤을 예로 들어볼까? 쌤이 할수 있는 거 모닝스타 후리기다! <웃음> 맞아 그럼 쌤이 할수 없는 거 모닝스타 안 후리기지! 이게? 내가 할수 없는 거 미안해 정확히 집어져서 참 고맙다 무튼 이렇게 내가 할수 있는 일과 없는 일을 생각해서 다른 친구들도 나를 그렇게 생각하는지 만약 그렇다면 할수 없는 일은 어떻게 하면 좋을지 서로 얘기해 볼 거니까 얼른 시작해 하, 내가 할수 있는 건 선생이 상상할 수 있는 모든 것들이다 또한 할수 없는 건 그딴 건 존재하지 않지만 딱 하나 있다면 그건 고개 숙이는 짓이지 난 절대 그 누구한테도 고개 따위 숙이지 않는다 어디 묻었단 거지? 이 몸에겐 전혀 보이지 않거네 제발 집중 좀 해라 이것들아 하! 내가 그딴 거짓말에 속을 것 같으냐? 제발 좀 집중! 주파라, 왜 그래? 죄송해요! 얘들아 그래 다들 괜찮은 척해도 많이 힘들었을 텐데 난 그저 너희가 있고 아무 일 없던 것처럼 돌아가길 원했어 모발이 두피에서 빠져나가면 돌이킬 수 없듯 신이가 마음에서 빠져나가면 돌이킬 수 없는 법이지 뭐? 이 쌤이 무용실에 자주 들렀다고요 네, 근데 그것의 존재 여부까지 알고 있었는진 아직 모르겠습니다 혹시 그것에 대해 아시는... 하... 이 쌤은 그곳을 압니다 왜냐면 그곳은 오래전 이 쌤이 만든 공간이니까요. 자기 친구를 숨기기 위해. <웃음>